হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আদনান শিমুন আজকে টপিক হচ্ছে কথা বলবো ওয়েবসাইটের একটা পার্ট এসি সার্চ আনমিউট করেন ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আদনান শিমুন কথা বলবো আজকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের একটা পার্ট থেকে আলোচনা করব একটা পার্ট নিয়ে যে পার্ট নিয়ে হচ্ছে মার্কেট প্লেস আপনারা কাজ করতে পারবেন এবং হচ্ছে এই শুধু যে পার্টটা আজকে দেখাবো এই পার্টের উপরে কি পরিমাণ কাজ আছে আর কি পরিমাণ কাজ আপনারা করতে পারবেন সবকিছু নিয়ে আমি আলোচনা করব থাকবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে আশা করছি ওকে আজকে আমার টপিক হচ্ছে ওয়েবসাইট অডিট পার্ট তো এই পার্টটা হচ্ছে ওয়েবসাইট অডিট তো বিশাল একটা পার্ট তার মধ্যে হচ্ছে আমি কিছু জিনিস আজকে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করতে পারবো ওই ক্লিয়ার করে দিব যে হচ্ছে আপনারা এই পার্টে কিভাবে কাজ করবেন বা হচ্ছে কিভাবে আরো শিখতে পারবেন এবং ফুল ডিটেলস নিয়ে হচ্ছে আমরা সবকিছু আলোচনা করি এবং আমাদের নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্টদের শেখাই যেভাবে শেখাই হচ্ছে আপনাদেরকে সেইভাবে আজকে একটা ক্লিয়ার গাইডেন্স দেওয়ার চেষ্টা করব ইভেন হচ্ছে আশা করছি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকলে সবকিছুই মোটামুটি ভালোভাবে শিখতে পারবেন ওকে তো আমার হচ্ছে ওয়েবসাইট অডিট তার আগে আমি ক্লিয়ার করি হচ্ছে যে ওয়েবসাইট অডিট জিনিসটা কি ওয়েবসাইট অডিট জিনিস হচ্ছে যদি না বুঝি তাহলে টপিক যদি না ধরতে পারি তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো না কাজ করতে সুবিধা করতে পারবো না যদি আমরা বেসিক ক্লিয়ার না হই তাহলে হচ্ছে কাজ যদি কাজের প্রথম আপনার ফাউন্ডেশন না বুঝি তাহলে হচ্ছে সেই কাজ গড়ে তুলতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে একটু আলোচনা করি যে ওয়েবসাইট অডিট জিনিসটা কি ওকে ওয়েবসাইট অডিট লাইক হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট আছে আপনার ওয়েবসাইট মধ্যে কি ধরনের ভুল ত্রুটি আছে আপনি এগুলোকে ফাইন্ড আউট করে খুঁজে বের করে হচ্ছে সমস্যা সমাধান করেন এই সমস্যা সমাধান করে আপনার ডেভেলপাররা বাট এই যে সমস্যা সমাধান করতে হয় এগুলো খুঁজ খুঁজতে হয় এগুলো আপনাদের ডেভেলপাররা খুঁজে না ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটের যত ত্রুটি ভুল ত্রুটি আছে কিভাবে ওয়েবসাইট হচ্ছে র্যাঙ্কিং আসতেছে না কেন আমার ওয়েবসাইট এত ভালো কন্টেন্ট দিছি ভিডিও দিছি বা হচ্ছে ইমেজ দিছি এত ভালো ভালো প্রোডাক্ট আছে এত সুন্দর কাস্টমাইজেশনের ওয়েবসাইট তারপরে কেন আসতেছে না অনেকের এই কমেন্টটা থাকে সবসময় আমরা দেখি কিন্তু আসলে কেন আসতেছে না সেটার মূল কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইটে কি পরিমাণ রেগুলার ভুল ত্রুটি হচ্ছে কি পরিমাণ ঝামেলা হচ্ছে আমরা সেগুলো অডিট করি না অডিট করে দেন হচ্ছে আমরা ওগুলো ঠিক করি না ফিক্সড করি না ওকে তো আমি যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেই আপনি হচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি মানে হচ্ছে আপনার একজন অফিসার সরকারি অফিসার আপনি হচ্ছে একটা গ্রামের কোন একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান অডিট করতে গেলেন অডিটর হিসাবে ওকে তো সেখানে গিয়ে আপনি দেখলেন আপনি একটা ফাইল রেডি করলেন আমি হচ্ছে এইগুলোর উপর উপর অডিট করবো ধরেন হচ্ছে আপনি লিস্ট হচ্ছে এগুলো এই যে আমি মালতি হচ্ছে কি মার্ক করি এগুলো হচ্ছে আপনার লিস্ট আপনি এগুলোর উপর আজকে ওই অফিসের সব সকল কার্যক্রম আপনি অডিট করবেন ওকে তো এই এটা হচ্ছে আপনি রেডি করে নিচ্ছেন আর হচ্ছে এমন একটা এমন একটা রো আপনি অডিট ক্রিয়েট করে নিচ্ছেন যে হচ্ছে যেখানে আমি দেখব এই কাজগুলো করতেছে না ওই অফিসের কর্মকর্তারা আমি সেখানে ক্রোজ দিয়ে দিব ক্রোজ দিয়ে ডান পাশে আমি একটা কমেন্ট করে চলে আসবো ওকে আর যেখানে দেখব যে আমার ওই কাজটা এই কাজটার মধ্যে একটা কাজ ঠিকভাবে অফিসে চলতেছে আমি ওই জায়গায় একটা ঠিক চিহ্ন দিব দেন ডান পাশে একটা কমেন্ট করে চলে আসবো আমি লাইক অডিটর আমি কোনো অ্যাকশন অ্যাকশনে যাব না আমি জাস্ট অডিট করব অডিট করে সাবমিট করে দিব ওকে মানে আমরা ফিক্সড করব না কিছু করব না আমরা জাস্ট হচ্ছে ওয়েবসাইটটাকে সুন্দরভাবে অডিট করব বাট আমরা ফিক্সড করব না ওকে তো বুঝতেই পারছেন যে আসলে আমরা যে টপিকটা শুরু করতে যাচ্ছি কাজগুলো শুরু করতে যাচ্ছি যে সেটা মোটামুটি আপনার খুবই সুন্দর একটা যে ওয়েতে এত পর্যন্ত আমি স্ক্রিন শেয়ার করিনি কারণ হচ্ছে কিছু নিজের ইনফরমেশন ছিল ফাইলের মধ্যে এখন আমি আপনাদের সামনে স্ক্রিন শেয়ার করব এখন এবার মোটামুটি আমার যে ফাইল রেডি করছি সেই ফাইলটা দেখাবো ওকে যে ফাইল নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছি আমি যে আমরা একটা ফাইল যে কাজ করি যে যার মতো একটা টেম্পলেট রেডি করি এই টেম্পলেটটা হচ্ছে আমার নিজের পছন্দের একটা টেম্পলেট আমি টেম্পলেট অনুযায়ী কাজ করি তো আমি যেটা বলছি যে একজন গভর্নমেন্ট সরকারি কর্মকর্তা যে একটা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অডিট করলো সে হচ্ছে এরকম একটা মানে হচ্ছে ফাইল রেডি করে নিয়ে যায় ধরেন হচ্ছে সে খাতায় করে নিয়ে যায় হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ফাইল করে রেডি করলাম তার হচ্ছে লিস্ট হচ্ছে এগুলো যেটা একটু আগে বলছি লিস্ট হচ্ছে বাম পাশের এগুলো এগুলো হচ্ছে সে সেট করে নিয়ে যায় যে এগুলোর মধ্যে কি কি সমস্যা ওই অফিসে আছে 
বাকি কি সমস্যা নাই সে অফিসটা এসে অডিট করার পর যদি দেখে এটা নাই সে এখানে ক্লোজ দেয় ডান পাশে একটা কমেন্ট করে দিয়ে চলে আসে যে আপনার এটা নাই থাকলে আবার টিক দেয় টিক দিয়ে বলে যে হ্যাঁ এটা আছে তো সে হচ্ছে অডিটটা ফুলফিল ভাবে করে করার পর কি করে দেন হচ্ছে একটা অডিটটা সাবমিট করে চলে আসে দেন লাইক আমরা হচ্ছে অডিটর একটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে ওয়েবসাইটটাকে সুন্দরভাবে অডিট করব দেন এমন একটা ফাইল করে অডিট করে ক্লায়েন্টকে সাবমিট করে দিব ওকে আমরা মূল কাজে প্রবেশ করার আগে আমরা একটু দেখি মার্কেট প্লেসে কি পরিমাণ কাজ ওয়েবসাইট অডিট নিয়ে এসি ওয়েবসাইট অডিট নিয়ে ওকে আমরা একটু যদি দেখি ওকে আমি একটু ফাইবারে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে জাস্ট সিম্পল ভাবে লিখবো এসিও ওয়েবসাইট जैकबीट प्रवेश कर दें देखें बड़ बड़ प्रोजेक्ट अडिट बड़े प्रोजेक्ट इन कम मान कम दाम क्या खूब कम मानस आज पांच डलार दस डलार ए रखम क्यों करें ठीक है खूब कम रेयर সব হচ্ছে মোটামুটি ভালো বাজেট দিয়ে রাখে নেটের সমস্যার কারণে হচ্ছে জটিলতার কারণে নিচের গুলো আসতেছে না একটু ওয়েট করি আমরা ওকে তো আমরা হচ্ছে এই গিক গুলো দেখার আগে আমরা একটু অনলাইন সেলারে কতজন মোটামুটি অ্যাক্টিভ আছে ওটা একটু দেখি অনলাইন সেলার দিলাম দেখেন মাত্র কতজন অ্যাক্টিভ চোদ্দশো একাত্তর তার মানে বুঝতেই পারছেন এর মধ্যে চান্স থাকবে আপনার আপনি যদি এই গিক ক্রিয়েট করার পর হচ্ছে এই কাজ পারেন অ্যাক্টিভ থাকেন মোটামুটি কাজ করার সম্ভাবনা আছে সবাই তো গিক ক্রিয়েট করে বসে থাকে বাট অ্যাক্টিভ কিন্তু খুব কম মানুষ থাকে হ্যাঁ আর বলতেছি যে যে জিনিসটা অ্যাক্টিভ যদি থাকেন আপনার এই খুব বড় একটা সুযোগ আছে মোটামুটি ওয়েবসাইট অডিট নিয়ে কাজ পাওয়ার আর রেগুলার ভিত্তিতে আপডেট আসে কাজ পাওয়া রেগুলারই কোনো না কোনো বায়ার হাজার হাজার বায়ার আপনার এখানে ফাইবারে তাদের এটা দিয়ে থাকে বাইরে করে দিয়ে থাকে ওয়েবসাইট অডিটের উপরে আর সত্যি কথা বলতে আমার লাইফের প্রথম কাজ আমি হচ্ছে ওয়েবসাইট অডিটের উপরই পাই টানা তিনটা তাও প্রথম যখন হচ্ছে আমি এগুলো শিখি মার্কিন তখন এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটা কাজ মানে তখন ওই সময় আমার জন্য অনেক বড় একটা কিছু ছিল পাওনা ছিল তো এই জিনিসটা আপনারা বুঝতেই পারছেন কত ডিমান্ডেবল আর যে শুধু ফাইবার ফর্ট না আপনার হচ্ছে লোকাল ক্লায়েন্ট আমি প্রচুর কাজ পাইছি ওয়েবসাইট অডিট দিয়ে শুধু আপনার যার যাদেরই ওয়েবসাইট আছে ওনারা বলবে আপনাকে যে ওয়েবসাইট অডিট করে দাও প্রত্যেক মাসে কিন্তু এক একজন যারা ভালো ওয়েবসাইট চালায় তারা বুঝে ওয়েবসাইট অডিট করানো লাগে কি কি প্রবলেম আছে এগুলো খুঁজে বের করা লাগে ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে খুব বেশি চান্স থাকে আপনার ওয়েবসাইট অডিটে কাজ পাওয়ার मोटामुटी আমরা ধরেন এখান থেকে কম রেঞ্জের দুই একটা দেখলাম আর মোটামুটি ভালো লেভেলের দুই একটা দেখলাম হ্যাঁ এখান থেকে দুই একটা দেখলাম আর হচ্ছে এইখান থেকে লেভেল ওয়ান লেভেল টু ওয়ানে একটা দেখলাম তিনটা মোটামুটি গিক দেখলি মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার হইতে পারবো যে আসলে কি কি সার্ভিস দিচ্ছে তারা ওকে তো আই উইল ডু অ্যান্ড অডিট রিপোর্ট ইউ ওয়েবসাইট এসি অ্যানালাইসিস উইথ অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান ফর ফার্স্ট ফ্র্যাঙ্ক रिसार्च कर 
ইয়ে করেছি সেমিনার করেছি আপনারা হচ্ছে যদি শিখতে চান জানতে চান হচ্ছে নিউ লার্নিং লাইফের সাথে থাকুন নিউ লাইফ ইনস্টিটিউটের সাথে থাকুন দেখুন আর হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যানালাইস ইন ব্যাকিং রিপোর্ট ব্যাকিং নিয়েও তার আগে আমি একটা সেমিনার করেছি কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস নিয়ে সামনে আমার সেমিনার আছে তাও কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস একটা হচ্ছে অডিটের মতো ওকে টেন ডলার দেন হচ্ছে থার্টি ডলার দেন হচ্ছে ফিফটি ডলার ওয়েবসাইট পারফাসে चाहतेन विशाल बड़ा তো আমি আজকে কিছু সামান্য অংশ নিয়ে আলোচনা করব আর আপনারা হচ্ছে থাকবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর বাকি যত ইনফরমেশন লাগে জিজ্ঞাসা করবেন প্লাস আর হচ্ছে আমি আসি আপনাদের সাথে যে কোনো সমস্যার সমাধানে আপনাদের যে ইনস্টিটিউট সেটা হচ্ছে আপনার কি নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটের সাথে থাকবেন তো আজকে আমরা আসলে কাজটা শুরু করে দিই ওকে প্রথম সেকশন ওয়েবসাইট অডিটের ইন্ডেক্স স্ট্যাটাস দেওয়া আছে তো আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে ইন্ডেক্স জিনিসটা কি এটা আমাদের আগে বোঝা দরকার ইন্ডেক্স জিনিসটা কি ইন্ডেক্স হচ্ছে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে তো ওয়েবসাইটের আসলে কয়টা ফেজ আপনার গুগলের কাছে ইন্ডেক্স আছে গুগলের কাছে কয়টা ফেজ আপনার ইন্ডেক্স আছে ধরেন আপনার ওয়েবসাইটে দেড়শো ফেজ আছে আর দেড়শো পেজ আপনি দিয়ে রাখলেন বাট আপনি কিন্তু আপনি জানেন যে আপনার দেড়শোটা পেজ গুগলের কাছে আছে গুগল আপনার দেড়শো পেজ কে ডে বাই ডে দেখতেছে র্যাঙ্ক করাইতেছে বাট আসলে কি আপনি চেক করছেন কখন নিজ থেকে যে আসলে কয়টা পেজ র্যাঙ্ক আছে এটা আপনার চেক করতে হবে ডে বাই ডে বাই ডে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কিছু কিছু পেজ মাঝামাঝি ইন্ডেক্সিং হয়ে হয় না তো আমরা আসলে একটা ওয়েবসাইট কয়টা পেজ গুগলের কাছে ইন্ডেক্স আছে এক্সাক্টলি সেটা চেক করতে পারবো কিভাবে দেখি প্রথম পার্টটা হচ্ছে আমরা চেক করব ওকে আমরা এটা চেক করার জন্য হচ্ছে যে একটু চলে যাই একটা ওয়েবসাইট আমি চেক করব তার আগে আমি একটা ওয়েবসাইটে ধরেন হচ্ছে ইউআরএলটা দিয়ে আমি ইয়া করিনি ওয়েবসাইটের ইউআরএল ওপেন করে নেই ওকে এখান থেকে হচ্ছে আমি দিব দেখবেন কিভাবে আমি চেক করি একটু খেয়াল করবেন সাইট ক্লোন আপনি শুধু সাইট ক্লোন দিবেন এটা হচ্ছে চেক করার মূল গঠন মানে মূল বলতে পারেন কি বলে রুলস বলতে পারেন সাইট ক্লোন দেন হচ্ছে ওয়েবসাইটের देखते দেখে আপনি চেক করতে পারেন যে আসলে কয়টা পেজ আমি দেখতে পাচ্ছি কয়টা আর গুগলের কাছে এমন সাইট লিখে আর ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিলে কয়টা পেজ শো করতেছে আশা করছি আপনারা ইন্ডেক্স জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিভাবে একটা ওয়েবসাইটের ইন্ডেক্স চেক করতে হয় যদি ক্লায়েন্ট বলে যে আমার ওয়েবসাইটের ইন্ডেক্স পেজ আছে কত চেক করে দাও আপনার সাইট ক্লোন দিয়ে একটা ওয়েবসাইটের ইউআরএল ডোমেন আর ডোমেন এক্সটেনশন হচ্ছে দিয়ে দেবেন সবাই পারবেন আশা করছি ওকে দেন হচ্ছে কি রোবটস ডট টিএক্সটি এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের বলতে পারেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে গুগল সর্বপ্রথম একটা ওয়েবসাইটকে যখন কলিং করে গুগলের বট তখন হচ্ছে এই এই স্টেপে আসে রোবটস ডট টিএক্সটি পার্টে আসে আমি আবার বলছি গুগল যখন আপনার ওয়েবসাইটটাকে কলিং শুরু করে সর্বপ্রথম আসে রোবটস ডট টিএক্সটি এই পার্টটাতে আসে ওকে আমি এটা বলার আগে আমি আরো কিছু কথা ক্লিয়ার করে নেই আপনাদের আসলে এই অপশন গুলো আমি কোথা থেকে আনলাম এই যে আমি সেট করলাম এই যে ক্যাটাগরি গুলো এগুলো কোথায় পেলাম এগুলো হচ্ছে গুগলের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ওকে 
এগুলো হচ্ছে গুগলের রুলস এন্ড রেগুলেশন এগুলো হচ্ছে আপনাকে মেনটেন করা লাগবে এগুলো গুগল নিজ থেকে বলে দিয়েছে এগুলো যদি আপনারা মেনটেন না করেন আপনার ওয়েবসাইটে মেনটেন না করে আমার গাইডলাইন তাহলে হচ্ছে আপনারা মার্ক পাবেন না মানে এগুলোর জন্য এক একটা পার্টের জন্য গুগল এক এক ধরনের মার্ক দেয় এক একটা পার্ট যদি আপনার ঠিকঠাক ভাবে থাকে এক একটার জন্য মার্কিং গুগল করে আর যদি আপনার এগুলো ঠিকঠাক না থাকে গুগল আপনাকে মার্ক দিবে না আর মার্কটা না পেলে আপনি র্যাঙ্কিং আসতে পারবেন না আর এগুলো হচ্ছে আমরা কোথায় দেখতে পারবো আমরা সিম্পলি চলে যাব গুগলে লিখব এখানে গুগল স্টার্টার প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পর হচ্ছে এখানে বিজ্ঞানের পর আইসিও বা রেগুলেশন তারা সেট করেছে আপনার দেখেন এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি আলোচনা করছি ইন্ডেক্স পার্ট আলোচনা করলাম রাখলে বুঝতে পারেন আপনার জীবন হচ্ছে এগুলো পরে মানে প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারবেন না অনেক হাবিজাবি লাগতে পারে ঠিক আছে আপনাদের কাছে এই জিনিসগুলো আপনাদের কাছে স্বাভাবিক অনেক অনেক লেন্থি একটা বড় কন্টেন্ট এগুলো হচ্ছে আপনারা আসলে বুঝবেন না এই জন্য আমরা হচ্ছে কি করছি এই পয়েন্ট গুলোকে নোট করে পিক্সেল ফাইলের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য শর্টকাট করছি ওকে আচ্ছা অ্যাডভান্স এসি এর মধ্যে দেখি সব মানে যত ইনফরমেশন আমরা ওইখানে ফাইলে রাখছি এখানে মোট সব ইনফরমেশন আছে এখান থেকে আমরা নিছি কালেক্ট করেছি ঠিক আছে এখানে একটা ওয়েবসাইট আমি মাত্র ঢুকলাম একটা ওয়েবসাইট থেকে আমি মোটামুটি তাদের গাইডলাইন দেখলাম দেন আরো ওয়েবসাইট আছে দেখেন আমি আরেকটা ওয়েবসাইটে যাই তাও গুগলের স্টাটিক ডট গুগল কি গুগল ইউজার কন্টেন্ট ডট কম দেন আছে আপনার সাফুট ডট গুগল ডট কম আরো প্রচুর আপনি এগুলো অ্যানালাইসিস করলে আপনি মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি যেগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করছি এগুলো হচ্ছে ওইখান থেকে নেওয়া সব গুগলের গাইডলাইন ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এগুলো কেন থাকে আপনার ওয়েবসাইটে ম্যান্ডেটরি আর সবগুলো যেন ঠিক থাকে আপনার ওয়েবসাইটে ম্যান্ডেটরি আর একটা ওয়েবসাইটে কারাই ওয়েবসাইটের ইস্যু নিয়ে আসে কাজ কাজ আপনি করতে পারবেন মোটামুটি যাদের ওয়েবসাইটের সমস্যা ফেস করে যাদের ওয়েবসাইটের অনেক ধরনের সমস্যা র্যাঙ্কে আসে না অনেক প্রচুর কাজ করানোর পর তারাই হচ্ছে আপনাদের কাছে বেসিক্যালি আসে আচ্ছা আমরা যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে রোবটস ডট টিএক্সটি রোবটস ডট টিএক্সটি হচ্ছে আপনার যে বললাম আপনার গুগল প্রথমে এই পাঠটাতে আসে পাঠটাতে আইসা দেন হচ্ছে গুগল দেখে এই পাঠটা কি রোবটস ডট টিএক্সটি জিনিসটা কি গুগল যত বড়ই কোম্পানি হোক না কেন গুগল মন চাইলে আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইট আইসা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না আর এটা গুগল কখনো করেও না আর এই জন্য গুগল বলছে যে আপনাদের ওয়েবসাইটে একটা ইনস্ট্রাক্টর মেন্ডেটরি থাকা যে আমাদের গুগলের বটকে সে ইনস্ট্রাক্টর করতে পারে আপনি আমার এই কয়টা পেজ আছে এগুলো আপনি পড়বেন না গুগল বট কখনো এসে আপনার ওই কন্টেন্ট পড়বে না গুগল কখনো আপনার ওই দিকে যাবে না আবার বলবে যে আপনি এগুলো পড়তে পারেন আপনি আমার এই পেজ গুলো পড়তে পারেন গুগল আপনি যাই দিবেন যাই আপলোড করবেন গুগল তাই পড়তে থাকবে আইসা আইসা তাই দেখবে সেটার উপর র্যাঙ্কিং করবে বাট আপনার ওয়েবসাইটে তো এমন গুরুত্বপূর্ণ অনেক ফেজ থাকতে পারে আপনি এখনো কাস্টমাইজেশন করেন নাই শুধু ফাঁকা রেখে দিচ্ছেন ফেজ ক্রিয়েট করে গুগল ওইখানে এসে যদি দেখে ফাঁকা তাহলে বুঝতে পারছেন গুগল হচ্ছে একটা নেগেটিভ মার্ক দিয়ে চলে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক ফল করার অনেক চান্সেস থাকে ঠিক আছে তো রোবটস ডট টিএক্সটি আমরা কিভাবে চেক করব বুঝতে পারলাম রোবটস ডট টিএক্সটি বাট আমরা কিভাবে চেক করবো সেটা একটু দেখে আসি 
তো আমরা আগে একটু একটা ওয়েবসাইট ওপেন করেছি একটা ওয়েবসাইট আপনি হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের যদি ধরেন এটা ওয়েবসাইট আপনি ওই ওয়েবসাইটটা এন্টার করলেন যাওয়ার পর হচ্ছে এখানে ওয়েবসাইট ডট কম এর ফার্স্ট স্ল্যাশ দিবেন দেন লিখবেন রোবটস ডট টিএক্সটি দেন এন্টার করে দিবেন প্রবেশ করবেন ভিতরে এই যে এই যে এই অংশটা যেটা হচ্ছে আপনার ইউজার এজেন্ট দেন হচ্ছে একটা স্টার চিহ্ন এটাই হচ্ছে আপনার বোঝায় যে রোবটস ডট টিএক্সটি রা আছে আর ইউজার এজেন্ট এই লেখাটা যেখানে থাকবে মানে একটা ওয়েবসাইটে রোবটস ডট টিএক্সটি চেক করার পর এই অংশটুকু শুধু থাকবে এই অংশের পর হচ্ছে ডিজা ওয়েলাও দেন এগুলো থাকবে দেন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ওয়েবসাইটের রোবটস ডট টিএক্সটি রা আছে বুঝতে পারছেন সে কি বলছে সে হচ্ছে বলে দিছে যে রোবটস ডট টিএক্সটি দিয়ে সে কি কি চেক করতে না বলছে গুগল কে ডিজ এলাও মানে কি গুগল আপনি তুমি এলাও করবা না এগুলো সে একটা ইউআরএল দিয়ে দিছে ইউআরএল ওয়েবসাইটের চেক আউট মানে এটা হচ্ছে হোম পেজের সাইন এটুকু স্লাস বলতে বোঝা যাচ্ছে ওর কে শর্ট ফর্ম হোম আপনার হোম পেজের ইউআরএল এর শর্ট ফর্ম আমরা যেমন লাইক এটা হোম পেজের ইউআরএল ছিল ফরেস্ট ফ্লাওয়ার্স ডট কম এটা হচ্ছে पासवर्डना এগুলো প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে মোটামুটি যাদের যাদের সিকিউরিটি আছে পার্সোনাল ইনফরমেশন আছে তারা রোবটস ডট টিএক্সটির আন্ডারে রেখে দেয় আর গুগল কখনোই এইসব জায়গায় আসে না আমরা আশা করছি ক্লিয়ার রোবটস ডট টিএক্সটে টিএক্সটি কি আপনি সকল ওয়েবসাইট এইভাবে চেক করতে পারবেন আমি আরো কিছু যদি ওয়েবসাইট দেখাই যেমন যেমন হচ্ছে সোর্স मोटामुटी कम्पिटर समस्या करते कारण आज झमेला समस्या नहीं आशा कर मोटामुटी मोटामुटी क्लियर रोबट डटी रोबट डटी लेट फर्म फेज आतवाट रिस्ट को बुझेबाइट रोबट डटी चेक कर 
মোটামুটি এটার একটা লিস্ট যে লিস্টটা থাকে এটাকে বলা হয় সাইট ম্যাপ ঠিক আছে আপনার এই সাইট ম্যাপ গুগলের কাছে সাবমিট করা লাগে ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ঠিক আছে এখানে সাইট ম্যাপ দুই ধরনের নাম্বার ওয়ান এস টি এম এল সাইট ম্যাপ নাম্বার টু এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ওকে এস টি এম এল সাইট ম্যাপ কি এস টি এম এল সাইট ম্যাপ হচ্ছে আমাদের মানুষের জন্য ম্যাঙ্গো পিপল আম জনতা মানুষের জন্য যারা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে গেলে এই সাইট ম্যাপটা এইভাবে শো করবে যে কি কি সার্ভিস তারা দিচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে তা মানুষটা বুঝতে পারবে একটা ওয়েবসাইটে গেলে মাঝখানে বা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ফোকাসে যে যে মেইন সার্ভিস গুলো আছে এগুলো শো করবে লিস্টের মতো যেমন যদি আমি একটা ওয়েবসাইটে যাই একটু আগে একটা ওয়েবসাইটে গেলাম কোথায় গেলাম একটু আগে এদেরটাই যাই দেখেন মোটামুটি আমরা একটু যদি নিচে যাই নিচের দিকে যাই নাই এখানে একটু যাই এই যে দেখেন একটা জিনিস এই ওয়েবসাইট আসার পর মোটামুটি আপনার একটু আসুক একটু লোড নেক জিনিসগুলো দেখানো একটু সমস্যা ফেস করতেছি ব্যাপার না ওকে সাইট ম্যাপ হচ্ছে আমরা আগে চেক করব দেন হচ্ছে আমরা ম্যানুয়াল ভাবে দেখাবো আপনাদের কিভাবে আপনারা সাইট ম্যাপটা এক্সাক্টলি চেক করতে পারবেন তো চলুন আমরা হচ্ছে এস টি এম সাইট ম্যাপটা আগে চেক করে নিই আমরা এই দুইটা তো চেক করা শিখছি দেন আমরা হচ্ছে এই এস টি এম সাইট ম্যাপটা চেক করা শিখবো এখন তো আমি ওইভাবে চলে যাব চলে যাওয়ার পর এখানে সেম ভাবে স্লাসটা দিব দেওয়ার পর এখানে লিখবো সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল সরি এস টি এম এল চেক করবো প্রথমে এস টি এম এন্টার করে দিব ওকে এন্টার করার পর দেখেন কি হাবি জাবি কিছু কোডের মতো আসছে দেন হচ্ছে কিছু লিস্ট আসছে এটা দেখে আপনারা কিছুই বুঝবেন না কারণ এটাই হচ্ছে এক্সএমএল সাইট ম্যাপ এটাই গুগল বুঝে গুগলের জন্য এই পার্টটা সেট করা হয় সিম্পল জিনিসটা আপনার এইখানে আমি যখনই সাইট ম্যাপ ডট এস্টেমেল দিলাম তখন সে তারা হচ্ছে শুধু একটা সাইট ম্যাপ রাখছে সেটা হচ্ছে আপনার গুগলের জন্য গুগলের কাছে একটা সাইট ম্যাপ সাবমিট করা লাগে ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এস টি এম সাইট ম্যাপটা নাই আমি এই ওয়েবসাইটে যদি একটু মেনুয়ালি চেক করি মেনুয়ালি চেক করার আগে আমি আগে ভালো করে দেখে নিই আসলে যে আহ ওয়েবসাইটে আসলে কি মানে এক্সএমএল সাইট ম্যাপ এটা আমি আমি তো নিজে বুঝতে পারতেছি এটা এক্সএমএল সাইট ম্যাপ বাট আপনার যদি বোঝার জন্য একটু এস টি এম এল কেটে যদি এক্সএমএল দেন এক্সএমএল দিয়ে আবার এন্টার করেন সেম জিনিসটা আসবে আশা করছি সেম জিনিসটা আসবে একটু রিলোড হোক ওকে সেম জিনিসটা আসছে তার মানে এই ওয়েবসাইটে শুধু এক্সএমএল সাইট ম্যাপটা আছে এস টি এমএলটা নাই তো আপনি সিম্পল এখানে কি করবেন এখানে এখানে হচ্ছে এস টি এম সাইট ম্যাপ যদি নাই কস দিবেন কস দিয়ে হচ্ছে কি লিখে দিবেন ইউর ওয়েবসাইট ডাজ নট হ্যাভ এস টি এম সাইট ম্যাপ ঠিক আছে সেম উপরের গুলো উপরে যদি না থাকে ইউর ওয়েবসাইট ডাজ নট হ্যাভ রোবটস ডট টি এস টি আর যদি থাকে টিক দিয়ে বলবেন গ্রেট অথবা গুড ইউর ওয়েবসাইট হ্যাজ ইউর ওয়েবসাইট হ্যাজ রোবটস ডট টি এস টি ওকে আর সাইট ম্যাপ যেহেতু আমরা এস টি এম এল পাইনি কস দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে ইয়ে করবো আর এক্সএম এল পাইছি রাইট এক্সএম এল চেক করছি দেখেন এগুলো কিন্তু এক্সএম এল সাইট ম্যাপ এগুলো গুগল বুঝবে আমাদের বোঝার দরকার নেই এই লিস্টগুলো গুগল বুঝবে ওকে এই লিস্টগুলো গুগল বুঝবে এটা হচ্ছে গুগলের জন্য সেট করা সাইট ম্যাপ তো সাইট ম্যাপ আসলে দুই ধরনের মনে রাখবেন এস টি এম এল সাইট ম্যাপ এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের এস টি এম এল মানুষ এন্টার করার পর হচ্ছে সাইট ম্যাপ থাকে যেন মানুষের সার্ভিসগুলো বুঝতে পারে রায়ান্সে গেলাম ধরেন এইখানে সাইট ম্যাপ চেক করতে পারবেন যেভাবে শিখাই দিছি আর হচ্ছে নিচে একটু নিচে আসবেন সাইট ম্যাপ কোনো লেখা থাকে কিনা না নিচে কোনো সাইট ম্যাপ লেখা দেখি না আমি আসলে আমি একটু জুম ইন আউট করি জুম ইন করলাম আপনি কন্ট্রোল এফ দিয়ে হচ্ছে একটু চেক করে নেবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল এফ সাইট ম্যাপ সাইট হয়ে গেল আচ্ছা দেখে যায় একটু কন্ট্রোল এফ দিবেন এখান থেকে কন্ট্রোল এফ দেওয়ার ফলে সাইট লিখলেন সাইট ম্যাপ দিবেন ডিরেক্টলি ম্যাপ সাইট ম্যাপ দিবেন না এখানে কোনো সাইট ম্যাপ নাই সেটার ভিতরেই কোনো নাই আর আপনি হচ্ছে এভাবে একটু লিখে চেক করে নেবেন সাইট ম্যাপ এন্টার করে দিবেন 
Okay. मन सामने शो कर नाई मानेबसाइटिटी प्रथम मानुसिटी टोटाली देखने डब्ल्यू डब्ल्यू एंड नन डब्ल्यू डब्ल्यू चेक 
সবচেয়ে বলতে পারি এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে গুগল খুব বেশি জোর দিয়ে বলছে যে আপনার ওয়েবসাইটে একটা ভার্সন রাখেন আপনি ডব্লিউ 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 ডট যেমন নিউ নিউ লার্ন ধরেন আমাদের ইনস্টিটিউটটা আছে এটা হচ্ছে আমরা দিলাম ডব্লিউ ডব্লিউ ভার্সনে রাখলাম ওকে এটা লিখে আমরা চার্জ করতেছি আমরা তাও পাইতেছি আমরা আমাদের ওয়েবসাইট ওইভাবে পাইতেছি ঠিক আছে আবার সেম ভাবে হচ্ছে আমরা নন ডব্লিউ ডব্লিউ দিয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইট এন্টার করতেছি আমরা পাইতেছি নিউ লাইফ আমাদের নিউ লাইফ ইনস্টিটিউশনের ধরেন হচ্ছে দিলাম ডব্লিউ 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 ডট নিউ লাইফ নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউট ডট কম এটা দেওয়ার ফল আমার ডব্লিউ ডব্লিউ ডট সহ আসলো আর নন ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ইউজ করলাম না শুধু ওয়েবসাইটের নাম আর এক্সটেনশন দিলাম ডোমেন আর ডোমেন এক্সটেনশন দিয়ে দিলাম তাও আসছে বাট গুগল এটা একদম নিষেদ করছে বলছে যে আপনার ওয়েবসাইটে একটা ভার্সন রাখেন দুইটা ভার্সন আপনি রাখতে পারবেন না যে দুইটা ভার্সন ওয়েবসাইট দেখে ওকে তাহলে বলছে যে আপনার ওয়েবসাইটের র্যাঙ্ক ফল করাই দিবেন ফল করাই দিবেন দেখেন যদি দুইটা ভার্সন থাকে আমরা কি দিবো ইউর ওয়েবসাইট ইজ নট ইজ ইন বোথ ভার্সন শুধু এইটুকু লিখবো দেন ক্রস আর যদি একটা ভার্সন থাকে আপনি লিখবেন ইউর ওয়েবসাইট ইজ নট বোথ ভার্সন মানে এটা দেখ ঠিক দিয়ে দিবেন আমরা দেখি কিছু ওয়েবসাইট আসলে অ্যানালাইসিস করে কি ওয়েবসাইট আছে যেমন এটা হচ্ছে নন ধরেন এটাই আমি এটা একটু কাটি একটু যাই ওকে আর কি আছে মোটামুটি দুইটা দিয়ে দেখাই সমস্যা নেই তো এই ওয়েবসাইট আমি নিলাম এটা আমি নর্মালি আমি দেখতে পাচ্ছি দেখার দরকার নেই আমি একটু চেক করব এটা কাটবো কেটে দেন ডব্লিউ 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 ডট দেন ওয়েবসাইট এন্টার করে দিলাম করার পর ওয়েবসাইট আসলো দেন আমি একটু ইউআরএল টা চেক করবো আচ্ছা গ্রেট ডব্লিউ 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 ডট দিয়ে আসছে এখন আমি ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ছাড়া লিখবো এন্টার করবো দেখি ডব্লিউ ডব্লিউ ডট আসে কিনা দেখতে পাচ্ছেন যে ডব্লিউ ডব্লিউ ডট নাই তার মানে কি বলছে গুগল জানেন আপনার ওয়েবসাইট টা দুইটা ভার্সনই আছে এই দুইটা ভার্সনই থাকা যাবে না একটা ওয়েবসাইটে একটা ভার্সন রাখবেন হয়তো বা ডব্লিউ ডব্লিউ ডট ডব্লিউ ডট নাই তো ডব্লিউ ডব্লিউ নন ডব্লিউ ডব্লিউ তো আমি যখন হচ্ছে এই ডব্লিউ 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 ডট দিছি তখন দেওয়া যদি এন্টার করতাম তখন যদি এই সেম রেজাল্ট আসতো এই যে ডব্লিউ 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 ডট ছাড়া তাহলে বুঝতাম কি এটা ডব্লিউ ডব্লিউ ভার্সনের না আর এখন আমার যে ডব্লিউ 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 ডট লিখে এটা চার্জ করলাম এটা যদি আহ শুধু ডব্লিউ 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 ডট ছাড়া যদি এই ওয়েবসাইটটা লিখতাম হ্যাঁ তাও যদি ডব্লিউ ডব্লিউ ডট আসতো তখন মনে করতাম কি আমরা ওয়েবসাইটে একটা ভার্সন আছে না এই ওয়েবসাইটটা দুইটা ভার্সন আছে দুইটা ভার্সন আমরা পাচ্ছি এই ওয়েবসাইটের কি অবস্থা আচ্ছা ডব্লিউ 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 ডট দিয়ে রায়েন্স এটা আসছে আমরা এরকম একটু চেক করবো নন ডব্লিউ ডব্লিউ যদি লিখি ডব্লিউ ডব্লিউ দিলাম না এন্টার করলাম দেখি তাদের ওয়েবসাইট নন ডব্লিউ ডব্লিউ ভার্সনে আছে কিনা একটু ওয়েট করি আই হোপ চলে আসছে আমরা আর একটু ওয়েট করি লিখবো ওকে দেখছেন তার এদের ওয়েবসাইটটা ঠিক আছে আমি ডব্লিউ 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 টা কেটে দিছি কেটে দিয়ে এন্টার দিলাম তারপর তাদের এই একটা ভার্সন যেহেতু ডব্লিউ 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 ডট এই ভার্সন থাকার কারণে শুধু একটা ভার্সন এই আমি যদি এটা কেটে দিয়েও শুধু ওয়েবসাইটের নাম আর ডোমেন আর ডোমেন এক্সটেনশন বসাই এই ডব্লিউ 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 ডটই আসবে ডব্লিউ 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 ডট ছাড়া আসবে না গুগল এটা কি হচ্ছে রিকমেন্ডেশন করছে আর বলছে যে এটাই রাইট একটা ভার্সনে রাখতে ওকে আমাদের মোটামুটি এই পার্ট গুলো শেষ আমরা এইগুলোর বাইরে আজকে আর আলোচনা করবো না কারণ এই পার্ট গুলো নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করতে যাই আমাদের টুলস ইউজ করা লাগবে আর টুলস ছাড়া হচ্ছে এত এত ইনফরমেশন আমরা পাবো না আমরা নিচ থেকে কিছু মোটামুটি নেক্সট যেদিন আপনাদের ক্লাস নিব বা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমার ক্লাস নেওয়ার সুযোগ হবে সেই সময় দেখাবো ইন ডেপথ সব কিছু দেখ শিখিয়ে দেবো সমস্যা নাই আরেকটা জিনিস এখান থেকে আরো দু একটা পার্ট আমরা শিখি তাহলে তো আমরা কিছু ওয়েবসাইটে যাই যাওয়ার পর দেখি স্পিড এত লো ঘুরতেছে তো ঘুরতেছে নেটে মনে করি নেটের সমস্যা না আমরা আসলে সব ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমরা একটু স্লো হইলে মনে করি আমাদের নেট সমস্যা না ওয়েবসাইটের কিছু সমস্যা থাকে ঠিক আছে এগুলো দেখার দরকার নেই ওয়েবসাইটে কিছু সমস্যা থাকে আপনার এই ওয়েবসাইট এই সমস্যা স্পিড কমে যায় আপনার এই সমস্যাগুলো হয় নাম্বার ওয়ান লিঙ্ক ব্রেক হয়ে যায় মানে লিঙ্ক ভেঙে যায় নাম্বার টু ইমেজ লিঙ্ক ভেঙে যায় দেন হচ্ছে তিন নাম্বারে কিছু কিছু লিঙ্ক হারায় যায় বাদ হয়ে যায় দেন হচ্ছে প্রচুর প্রচুর কারণে আপনার ইমেজ পিএনজি ফরমেটের হয় অনেক বড় বড় ফরমেট বা ভিডিওগুলো অনেক বড় ফরমেটের হয়ে যায় 
এগুলো আসলে চেক করা লাগে আমার রেগুলারি ওয়েবসাইট হিসেবে স্পিড চেক করা লাগে আপনার ইউজার এসে যদি আপনার ওয়েবসাইটে একটা কিছু লিখে চার্জ করলো আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকলো ঢুকার পর আরেকটা জিনিসে গেলো আরেকটা প্রোডাক্টে গেলো সে যদি এই এন্ড এখানে ক্লিক করে বসেই থাকে বসেই থাকে সে কখনোই করবে না আমরা আপনারাও করবেন না আমিও করি না ধরেন এখানে কেক খাই এটা লিখে আমি কি করলাম এখানে গেলাম বা হচ্ছে আমি এটাতে ক্লিক করলাম দিই বুক আমি সর্বোচ্চ কত চার পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ ওয়েট করবো এই আসতে কি সুন্দর তা আমি আমার ভিতরে গেলাম গিয়ে হচ্ছে আরেকটা আরেকটা ভেজে গেলাম ঠিক আছে আরেকটা ভেজে গেলাম ধরেন অল দিস বুক ওকে তো আমার ক্ষেত্রে সুবিধা জিনিসগুলো মানে আমার এই ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট মধ্যে আমার বের হওয়ার কোনো চান্স থাকে না ঠিক আছে মানে আমি ওয়েবসাইট মধ্যে থাকবো একটার পর একটা দেবো বাট যেসব ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের স্পিডের সমস্যা আছে সেইসব ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু বাউন্স লেট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর ওয়েবসাইট থেকে ইউজার থাকে না বের হয়ে যায় আপনার ক্ষতি আপনার ক্লায়েন্টের ক্ষতি আপনার ওয়েবসাইট ক্লায়েন্ট তখন বুঝতে পারে এই জিনিসটা আপনি চেক করে দিবেন ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনি হচ্ছে চেক করতে পারবেন খুব ইজি ভাবে আমরা দেখাবো কিভাবে আপনি চেক করবেন ওকে তো আপনার এই গুগল ফেজ স্পিড ইনসাইট আপনি হচ্ছে ডেস্কটপে চেক করতে পারবেন যে আপনার ইউজাররা যারা ওয়েবসাইট যারা ইন্টার করে প্রবেশ করে তারা হচ্ছে যারা ডেস্কটপ দিয়ে ঢুকে তারা কি পরিমাণ স্পিড পায় হ্যাঁ আর হচ্ছে মোবাইল দিয়ে যারা ইন্টার করবে তাদের হচ্ছে কি পরিমাণ স্পিড স্পিড তারা পায় ওকে একটু পানি খেয়ে নি ওয়েট ওকে মোটামুটি সবাই আসেন মোটামুটি আসেন আশা করতেছি আমরা মোটামুটি এখন দু একটা ওয়েবসাইট চেক করব তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা লিখবেন যে গুগল ফেজ স্পিড ইনসাইট এটুকু আপনারা লিখবেন গুগলে গিয়ে লিখবেন এখান থেকে ধরেন মোটামুটি এখানে লিখলেন গুগল ফেজ স্পিড ইনসাইট জাস্ট এটাকে লিখে এন্টার করে দিলেন দেন এখান থেকে একটা ওয়েবসাইটের ইউআরএল এ যাবেন সেখানে হচ্ছে এই যে প্রথম ইউআরএল যেতে পারেন ফেজ স্পিড ডট ওয়েব ডট ডেভেলপার আমি এটা দিয়ে গেলাম ওকে মোবাইল বার্সনে কত স্পিড আছে আর ডেস্কটপ বার্সনে কত স্পিড আছে একটু ওয়েট করি কারণ হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এর মোটামুটি সবকিছু অ্যানালাইসিস করতে তাদের একটু সময় লাগতেছে খুবই ভালো মোটামুটি যেটা মানে আমরা রেফার করি হচ্ছে আশি পার্সেন্ট এর উপরে থাকা ভালো এইটি প্লাস তাদের আছে ফার্স্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন্ট এটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের পেইন্ট ক্লিক করার সাথে সাথে কয় সেকেন্ড সময় নেয় জিরো পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড এক সেকেন্ড এর কম টাইম টু ইন্টারেক্টিভ ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড অনেক কম স্পিড ইন্ডেক্স থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নিচে রাখা লাগে সবসময় বলে যে থ্রি পয়েন্ট নিচে থাকুক থ্রি পয়েন্ট নিচে রাখার চেষ্টা করে সবাই মোটামুটি এটা ঠিক আছে ডেস্কটপ বার্সনের জন্য হ্যাঁ এনাফ আর মোবাইল বার্সনের জন্য যদি একটু দেখি যারা মোবাইল দিয়ে ডুববে তাদের দেখেন পারফরমেন্স কত খারাপ থার্টি সিক্স ওকে এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সবগুলো কি রেড মার্ক দিয়ে রাখছে এগুলো ওই যে স্পিড ইন্ডেক্স থ্রি নিচে রাখতে হবে লার্জেস্ট এটা হচ্ছে আন্ডার ওয়ান বা টু ফার্স্ট কন্টেন্ট ফুল পেইন্ট এটা হচ্ছে 
একটু নিচে রাখা লাগে তো এগুলো হচ্ছে আপনি যখন রিপোর্ট গুলো নেবেন নেওয়ার পর হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট কে দিবেন ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে সে আবার স্পিড অপটিমাইজেশন করাবে ওকে তো 82 আছে আমাদের ডেস্কটপ ভার্সনে আর হচ্ছে ইয়াতে মোবাইল ভার্সনে কত দেখলাম মোবাইল ভার্সনে আছে আমাদের 36 তো আমরা হচ্ছে এই যে এক্সেল ফাইলে বসায় দেব যে গুড আর ডেস্কটপ ভার্সন 82 স্কোর এখানে একটু টু বসায় দেব লিংক দেওয়ার দরকার নাই লিংক হচ্ছে আমি কেন দিব আমি আমি আমার কাছে কোনো সমস্যা নাই আর সে যদি বলে হ্যাঁ প্রমাণ দাও আপনি তখন এই পেজে লিংক দিয়ে দিতে পারবেন যে লিংক দিয়ে চেক করছি আর মোবাইল স্পিড মোবাইল স্পিড কত 36 এভারেজ বলতে পারবেন না এভারেজ বলতে পারবেন মোবাইলে আপনার 55 এর উপরে বা 60 দাঁড়ে গেলে তো এখানে বলবেন যে ব্যাচ ব্যাচ ইন মোবাইল ভার্সন 36 ওকে লাস্ট টাইম আমরা আজকে যেটা দেখব মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা আপনারা ওয়েবসাইটটা কি আসলে মোবাইল ফ্রেন্ডলি তো ইতিমধ্যে আমরা একটা ধারণা পাইছি যে মোবাইলে স্পিড মোটামুটি কম আর মোবাইলে আশা করছি যে মোবাইল ফ্রেন্ডলি হবে কিনা আচ্ছা আমরা চেক করি তারপর আমরা যে চেক করতে পারি আমরা একটু চেক করে দেখি এখানে লিখবেন গুগল এসে মোবাইল টেস্ট चेक करोबाइल फ्रेंडली मोबाइल दिए প্রবেশ করে তারা কি মোটামুটি কমফোর্ট ভাবে ইউজ করতে পারতেছে কিনা আর আপনারা জানেন 60% আহ সিক্সটি পর্যন্ত ইউজার কিন্তু মোবাইল ডেস্কটপ থেকে কিন্তু খুব কম মানুষ ইউজ করে বা হচ্ছে বিভিন্ন কাজে হাত দেয় হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে কিছু অর্ডার মোবাইল হাতে নেয় ওই সেটে যায় অর্ডার করে তো এই ক্ষেত্রে আমার আপনার মাথায় রাখা লাগবে যেন সব কিছু মোটামুটি মোবাইল ফ্রেন্ডলি থাকে মোবাইল স্পাতে রয়েছে সেটা আছে তার মাথায় ওকে দেন এখানে তারা বলে দিয়েছেন ফেজ ইস মোবাইল ফ্রেন্ডলি গুড ভিউ টেস্ট ফেজ আপনি এখান থেকে টেস্ট ফেজ যেতে পারেন এখানে তারা কোড দিয়ে দিছে স্ক্রিনশট আছে স্ক্রিনশট দিয়ে দিছে দেখেন আপনার তারা ওই সেটা জেনারেলাইজ করছে তারা দিয়ে দিছে আপনার মোটামুটি হ্যাঁ মোবাইল ফ্রেন্ডলি বলছে আর মোবাইল ফ্রেন্ডলি মোবাইল এইভাবে দেখা যায় তার মানে মোবাইল ফ্রেন্ডলি আপনার ওই সেটের ভিউ আপনার ওই সেটের ফ্রন্ট সাইজ আপনার ফ্রন্ট পেজ দেন হচ্ছে আপনার ওই সেটের হোম পেজ মোটামুটি অর্ডার পেজে সার্ভিস পেজ গুলো আছে কিভাবে তারা ইউজাররা দেখে মোবাইল থেকে তো ফেজ ইস মোবাইল ফ্রেন্ডলি এটা হচ্ছে আপনি ওখানে বলে দিবেন হ্যাঁ গ্রেট ইউ ওয়েবসাইট ইস মোবাইল ফ্রেন্ডলি ওকে আশা করছি আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের সাথে মোটামুটি যা শেয়ার করতে পেরেছি যতটুকু শিখিয়ে দিছি ওগুলোটুকু যদি আপনারা ধরে রাখতে পারেন আশা করছি মোটামুটি ভালোই কাজ করতে পারবেন আর যে সেকেন্ড থিম পার্টটা আছে এই পার্টটা হচ্ছে একটু টুলস ইউজ করে করা লাগে যেটার জন্য মোটামুটি আমাদের হাতে একটু টাইম নিয়ে আসা লাগে তো আমরা আশা করছি কোন একদিন আসবো আপনাদের রেসপন্স পেলে আপনারা যদি রেসপন্স করেন আমি ইনশাল্লাহ আবার আসবো এসে হচ্ছে আপনাদের ফুল ওয়েবসাইট অডিট পাঠ শেষ করে দিব আর থাকবেন হচ্ছে নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটের সাথে ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম